Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com quatro batons lançamento dessa marca aqui, ó, Avon. Esse lançamento é da coleção Matte Color Trend, que é uma coleção que tem batons lindos, que já tem umas cores, umas tonalidades bem bonitas, e agora eles lançaram quatro cores, e eu vou falar pra vocês o que eu achei, não só das cores, mas também do acabamento, da textura desses batons, eu vou aplicar aqui, vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Se você gosta de lançamento, gosta de produto Avon, então eu já te peço pra você se inscrever e deixar o seu like logo no início desse vídeo, tá bom? E vem comigo! Estou aqui com as quatro cores novas para mostrar para vocês. Eu vou aplicar nos lábios e vou mostrar como fica, acabamento. Mas eu também vou falar uma coisa que eu senti falta nessa nova coleção. E aí no decorrer do vídeo vocês comentem se vocês também sentiram falta disso, se vocês compartilham da mesma opinião. Vou começar pelo framboesa, que aliás é uma cor linda, muito bonita, mais intensa. É um tom uva, mais puxado para o vinho e bem escuro. Eu gostei muito dessa cor e já digo de passagem aqui que foi uma das cores que eu mais gostei dessa coleção, dessa nova coleção. Ele tem uma textura boa para aplicar. O que eu gosto dessa linha Matte Real, além do preço que é em conta, porque é uma das linhas Color Trend, é uma das linhas da Avon que tem um preço assim mais BBB de todo o catálogo. A qualidade também não fica atrás. Apesar de eles terem uma boa pigmentação e cobertura, sim, eles transferem, então não é aquele batom mais indicado para você usar com máscaras. Eu quero trazer esse vídeo aqui mostrando para vocês só os batons que vai te deixar segura, que não vai borrar e não vai transferir. E aí você pode sair linda de máscara e com batom. Saindo desse tom de batom mais fechado, que é o framboesa, que tem um fundo vinho, eu vou agora para o mais aberto, que é bem o contrário dele. Esse é o mega vermelho. Só que eu tenho duas observações para fazer sobre ele. Primeiro, a bala dele é bem escura, como se fosse um tom de uva, um uva bem intenso, bem fechado. O que, na minha opinião, não tem muito a ver com o nome, que é mega vermelho, né? Onde a gente espera uma bala, uma tonalidade mais vermelha. Quando você aplica nos lábios, eu também não vi esse tom de vermelho. Ou seja, ele puxou mais pro tom cereja, que é um, um outro tom, uma outra cartela de vermelho, só que é diferente do que eu tinha em mente, né? Ainda assim, ele é uma tonalidade muito bonita, ele não é tão pigmentado como tá aqui, eu vou fazer o um swatch de cor para vocês verem a diferença. Ele tem ótima cobertura, muito boa aplicação, é fácil de passar. Se você precisar passar duas camadas, você não vai ter problema, porque ele não remove a camada de baixo. Só que, como vocês podem ver aqui, ele é mais puxado para o tom cereja. É lindo, eu só estou fazendo aqui uma comparação em relação ao nome, que se chama Mega Vermelho. Então, você que gosta aí da cartela de vermelhos, ele é bem diferente. Mas tem um outro aqui, que eu vou entrar nele agora. E esse é uma tonalidade totalmente contrária dessa nova coleção. Esse aqui eu tô falando do laranjaço. Sim, é aquela tonalidade bem verão, eu achei uma tonalidade assim bem tropical, o tom mais aceso e mais alegre e aberto. Só que ele tem aquele fundo laranja, como o nome diz, né? Laranjaço. Então ele não é só laranja, é aquele laranjaço para você destacar. A tonalidade é muito bonita, ele tem um pouco menos pigmento do que os outros. Não quer dizer que ele não tenha tão boa cobertura, porque todos aqui têm excelente cobertura. Uma das características que eu gosto muito dessa linha é exatamente isso. Deixa o acabamento bonito, confortável, não é um mate que deixa a boca craquelada e nem ressecada. Só que vocês podem ver que a coleção até agora tem tons de roxo, né? E eu vou entrar aqui no terceiro, que é o Uva Arrasadora que também é um roxo, então eu acho que faltou outras tonalidades, né? Umas novas cores de nude, novas tonalidades, um vermelhão mesmo, acho que faltou. Não sei se a opinião de vocês é a mesma que a minha. E o uva arrasadora, que também é muito bonito. Eu vou fazer outro swatch aqui do lado, ó. 
Esse é o que tem menos pigmento e ele me passa a impressão de ser um batom mais hidratante de todos esses. Não é a característica desse batom, né? Ele é um batom mate, é para ser mais seco. Só que ao aplicar aqui, eu vejo menos pigmento, ele tem menos intensidade de cor, ele fica mais clarinho. Nos lábios eu achei ele muito bonito e ele desliza mais fácil. Então ele dá a impressão de que é um batom hidratante, com acabamento semi-mate, eu diria. De todos esses, ele é o que é menos sequinho, menos mate. Se isso é algo que te deixa mais confortável e se você gosta dessa cor, você vai gostar do acabamento que dá nos lábios, que fica muito lindo. Para fechar as quatro tonalidades no swatch aqui, ficou faltando mostrar o framboesa, que é esse aqui, o primeiro que eu usei. E ele é o que é mais seco desses acabamentos, dessas novas cores. Aqui vocês conseguem ver melhor a textura de cada um, como fica. Um com mais brilho, outro com menos. O uva arrasadora, que é esse aqui, ele me passa muita impressão de ter aquele acabamento mais hidratante de todos. O framboesa, que foi o primeiro que eu mostrei, estava faltando mostrar o swatch dele. Ele é o tom mais seco, né, dessas cores aqui, dessas novas cores. Ele deixa o acabamento mais seco nos lábios. O mais diferentão é o laranjaço, que é esse do meio, que ele tem um fundo aberto, né, um vermelho aberto, fechando ali o fundinho laranja. Eu achei essa cor muito bonita nos lábios. É uma tonalidade mais ousada. Algumas gostam, outras não gostam tanto. Então aqui a gente tem opções é, de tons mais abertos e mais fechados. Por último, temos o mega vermelho, que na minha opinião ele não é vermelho, ele é mais cereja, é esse primeiro aqui, não é tão pigmentado assim, mas ele fica muito bonito na boca. E como eu falei no início do vídeo, na minha opinião ficou faltando uma coisa aqui nessa coleção, eu acho que vocês vão concordar comigo também. Ficou faltando uma diversidade ali nas cores, eles colocaram muitas tonalidades de tons roxo, né, tom uva, apesar do nome ter vermelho, não achei ali o vermelho, então acho que ficou faltando um tom de vermelho, mesmo que fosse aberto ou mais fechado, ou um tom marrom também, né, que é um nude, que são novas cores lançadas. Essa coleção já tem muitas cores lindas que eu mostrei pra vocês já algumas no vídeo anterior que eu vou deixar aqui no card pra você assistir, além dessa aqui, dessa linha eu mostrei outros batons lá também que são maravilhosos, enquanto isso eu vou deixar passando aqui as quatro tonalidades pra dar uma relembrada aí nas cores que eu mostrei, que foi o framboesa mega vermelho, uva arrasadora e o laranjaço são essas quatro novas cores da coleção Matte Color Trend e eu quero que você venha aqui abaixo no vídeo comente qual dessas cores você mais gostou gostou e você compraria. Quero pedir também para você deixar o seu like aí e compartilha se você gostou. Vamos ter mais lançamentos aqui dessa marca, de outras marcas populares também. Então te peço para você se inscrever no meu canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!